Lukasi ana, ana, anatoka kule kitandani aliko lala anaamuliwa na nguvu ya kichawi mm. kula aliko lala anarudi mpaka pale anakuja mpaka pale kwenye kikao kwenye kile chungu kile ah, kwenye kile chungu eh, cha moto cha moto uh-huh. anapokuja kwenye kile chungu cha moto anakuwa sasa ame anaonekana picha kabisa pale kwenye chungu cha moto pale mvuko unapotokea pale mdomoni mwa mwa chungu cha moto anaangalia hivi macho kwa macho na wachawi wote wanamuona mm-hmm. sasa yule mkuu wa wachawi anauliza Huyu kwa kosa alilolifanya, nyie mnataka tumfanyie nini? Ana, mm. Anainuka labda mchawi mmoja anasema, "Huyu tunataka tumpe ukimwi." Mhm. Menelewa? Sasa akisema anataka tumpe ukimwi, mara moja anapewa ukimwi hapo hapo. Ndio maana naeleza hili sasa ili baadaye nikalifafanue, inaweza so. likawasaidia watu wengi. Mm. Sasa akisha akisha apewe ukimwi, yule tayari anaposema apewe ukimwi, mm. tayari Lukasi anatoweka pale kwenye chungu, sura yake mm. inatoweka. Chao. Tayari hapo ashapewa. Okay. Mm-hmm. Sasa huyo sasa ameshapewa tayari ila sasa atakuwa ataanza kuugua dalili zote za ukimwi. Mm-hmm. Akienda hospitali wakimpima wanamwambia ni ukimwi. Mm-hmm. Lakini yawezekana akijiangalia hajawahi kufanya mambo ya ya anasa sana kama kama wakina sisi tuliofanya lakini tumetoka kwa tuna ukimwi. Sawa. So kumbe ni mambo ambayo yameamuliwa na wachawi kwenye sherehe zao za wachawi ambako wanakutana kupeleka malalamiko ya watu ambao wanataka wawaue wanataka wafanye nini wanataka wawatese so. sasa hivyo ndio ginafanyika kwa mambo ya wachawi wanapotaka kuua watu kwenye sherehe zao lakini pia mm. wakimuita sasa mfano huyu Lucas aliyeokoka sasa mm. wakatoa malalamiko wakishatoa malalamiko alafu sasa yule mkuu wa wachawi wa mkoa anaita ili jina la Lucas mimi Mm-hmm. Anapoita kwamba jina Lucas, Lucas ma, mara ya kwanza mara ya pili moto kutoka mbinguni unashuku na kuja unawateketeza pale wanasambaa wote. Okay, okay. Kwa hiyo hawezi wakalitaja tena hilo jina watakuwa wanasema huyu msimtaje kabisa wala msi, msimfuatilie kabisa mwacheni kwa sababu mtu mm-hmm. aliyeokoka analindwa na nguvu za Mungu. Mm-hmm. Unapolitaja jina lake tu tayari Mungu anatuma malaika wake wanakuja wanateketeza kabisa mipango yao yote na shindwa kufanya kazi. So. Ila kwa mtu ambaye hana Yesu akiitwa mm-hmm. hata kama yuko wapi mm-hmm. amelala anaitwa na anaamuliwa na nguvu ya kichawi anakuja pale anaenda anaenda so. hilo uliko hivyo so. sasa ninataka nifafanue kwamba mm. watu wengi ambao unakuta ameenda kupima ukimwi mm. mimi hapa ni uga, nimeombea wagonjwa wa ukimwi wamepona kwa sababu mm. nimetoka huko najua okay. sasa nimetoka huko najua kwa sababu ninaelewa kwamba magonjwa ya ukimwi kisukali kansa magonjwa haya matatu haya Mm. yametengenezwa kuzimu na shetani. Sawa. Na kazi ya shetani kuyatengeneza ili watu wafe mapema kabla hawajaujua wokovu wa Bwana Yesu. So, ndio maana ukimwi ni pepo. Mm. Aliwezi kutibika hospitalini. Kansa ni pepo, aliwezi kutibika hospitalini. Kisukali ni pepo, aliwezi kutibika hospitalini. Magonjo yote asiyotibika na madaktari bingwa, aliye na uwezo wa kuyatibu ni mmoja tu anaitwa Yesu Kristo peke yake. Amen. Nime, mimi kwa sababu nilikuaga huko naelewa nishawahi kuombea naombeaga watu kabisa namwekea mkono hivi unaliita ewe pepo ukimwi na kuamuru itike sasa linaitika ndio yeah. nilimwombea mama mmoja alikuwa amefiwa na watoto wake wawili ndio hao watoto walikuwa wamewaambukiza virusi vya ukimwi yeye bila kujua yani watoto wanaonyonyesha kumba na ukimwi so. alafu watoto wanakufa Mm-hmm. Naona. Mm-hmm. Baadaye alipo aliporetwa nikamwombea ni, nilipoambiwa na HIV nikajua kwa sababu simi inaelewa niliko toka nikaamua mm-hmm. kuli, kuli, kuliita lile pepo. Nilipoliita oh. lile pepo likaitika likasema mimi ni pepo ukimwi na nimeua watoto wake wawili. Nikaliamuru sasa kwamba kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo jina lipitalo majina yote na mm-hmm. kuamuru mtoke huyu mtu kuanzia leo na usirudi tena. Na lilimtoka yule mama mpaka sasa hivi yupo na yuko kule Dar es Salaam yuko mzima yuko mzima hapa ramadi mm. napo niliombea mama mmoja nilikuwa na ubiri barabarani mm. yule mama akanisikia na ubiri akaniita akaniambia alikuwa dukani akaniambia njoo unaelezea habari za Yesu mimi hapa naishi na ukimu miaka mitano mm-hmm. huyu Yesu anaweza akaniponya ukimu nikamwambia Yesu anaponya magonjwa yote ili mradi tu muamini ndio si uniamini mimi naye kueleza ah mimi sina uwezo wa kuponya mm-hmm. ila Yesu ukimwamini yeye ndiye anaweza kuondoa ukimu Okay. Yule mwanamke akakubali. Aka, akasema basi twende nyumbani. Kaenda nyumbani kamuombea. Yule mwanamke sasa hivi ninapozungumza na wewe, sasa hivi ni mzima na ameshazaa na mtoto na mtoto naye amepimwa hana, hana HIV. Yuko vizuri. Yuko vizuri. Kwa hiyo 
kupitia shuhuda hizi ninaeleza ili watu pia wajue kwamba ukikuta una ukimwi usifikiri tu kwamba kuna ukimwi wa kutengeneza ndio kama kuna ukimwi wa kutengeneza mm. shetani ame, ame labda hapo kwa ajili ya kusaidia watu wengi kwa sababu watu wengi wanatufuatilia mm. kwa ajili ya kusaidia watu wengi shetani mm. alikuwa malaika wa sifa kule mbinguni ndio aliinuka kiburi ashindane na Mungu Hmm. Alipoinuka kiburi ashindane na Mungu, Mungu akatuma aka malaika wakampiga. Walipomtupa hapa duniani, hmm. shetani paka sasa hivi anaishi kuzimu ya baharini. Sawa. So. Unasikia ndugu yangu? Ndio. Kuzimu ya baharini ni kura ambako watu wanakokwenda sasa kwa shetani, kura anakokaa ila ameweka ma TV makubwa anaiangalia dunia yote. Yeah. Na sasa yeye kwa sababu alikuwa mbinguni alikosa hiyo nafasi ya kuwa mbinguni anaijua mbingu ilivyo nzuri. Sasa anachokifanya ametengeneza ukimwi mm. HIE kansa kisukali ili watu wengi wafe na waweze kumsindikiza kwenye ziwa la moto. Ila mtu akipata huu ufahamu na akaelewa nguvu iliyoko ndani ya jina la Yesu, ukimwi mm. unaondoka tena unaondoka kwa dakika moja. Amen. Na pia labda nieleze Marango ya kwenda kuzimu kura liko shetani unapitia baharini. So. Ukifika baharini kuna njia ambazo unaenda huko. Kuna malango ambayo mimi nayafahamu binafsi mm. na fahamu marango hayo yako 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 Kigoma. Mm -hmm. Kwenye bahari kwenye nani kwenye, kwenye ziwa. ziwa Tanganyika. Ndiyo. Kuna rango la kwenda kuzimu kule kwa shetani. Mm. Na ukifika uki, uki, ukiingia pale uta unaingia unaenda na ukishafika huko chini yani umbali wake mm. sema tu kwa sababu anaenda kwa njia za kipepo umbali wake kutoka hapo usawa wa bahari juu kwenda huko aliko ni sawa na, na gari ndogo yenye speed kubwa ikimbie miezi mitatu usiku na mchana <laughs> bila bila kupumzika bila kupumzika ndio huko sasa ndiko aliko yeye lakini wale ambao wanaenda wanaenda tu kwa dakika chache na kurudi kwa sababu wanaenda kiroho So. Hiro naro nimeona niliweke wazi ili kila mtu ajue kwa sababu gani kwamba shetani sasa alipotupwa akaja akaenda akaweka makazi kule na lengo lake kwamba ili apate watu wengi sana duniani atakoenda kuungua nao huo ndio mpango wake so. Ndiyo maana wakawepo wachawi na hao mawakara alio nao sasa ndio hao shetani ana mawakara wake hmm. ndio waganga wachawi wasoma nyota wapiga ramuli watu mbalimbali mbali. hao ni mawakala ambao wamewekwa na shetani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanamtafutia watu so. na mtu yoyote anapokwenda kwa mganga kupata matibabu au kufanywa kitu chochote anaenda kusajiliwa kwenye daftari la, la, la shetani kwamba huyu ni mfuasi wa shetani ambaye siku akifa mm. tayari ni mali ya shetani atakwenda kuungua naye siku ya hukumu ambayo Mungu atakuja kumhukumu shetani so. Hivyo ndivyo vitu sasa ambavyo ni nimeona ni, vi, ni viweke wazi ili kila mtu anayevisikia ane avijue. Magonjo yote yanatibika kwa Yesu. Amen. E, yapo yanayotibiwa na madaktari naposema hivyo mtu asininukuu kwamba nazuia watu wasiende hospitalini. Mm. E, asininukuu hivyo. Yeah. Madaktari wapo na wanafanya kazi zao nzuri na wanatibia watu vizuri. Lakini magonjo ambayo yatibiwa na madaktari, daktari mm. bingwa ni Yesu mwenyewe. Amen. Amen. Ndio anaweza kuyatibu. Ndio. Mhm. Okay. Mm. Kwa hiyo katika mazingira hayo pia tulikuwa tunafanya ibada zetu. Tunaenda kwenye makaburi. Tunafika kwenye makaburi. Tunaenda na tunafika tunaenda na vyakula. Tunafika tunaanza kuabudu watu waliokufa. Tunafika tunaanza kuimba nyimbo huko. Tunafika tunaanza kufanya nani usiku sasa. Sawa. Sasa hapo mtumishi unajua ni nini? Mm. Hapo unajaribu kueleza kifupi sana. Mm. Sisi ambao tunakitaka. Mhm. Mm ni unatoleza hatua kwa hatua. Mm. Yaani kwa mfano kama mpo mlikuwa mnaenda mnafanya ibada makaburini eh. na watu waliokufa. Eh. Hii unatokuwa uanze. Eh. Mara ya kwanza ilikuwaaje? Na unaeleza tukio zima nimetokaje nyumbani, nimefikaje, eh. okay. pale hatua zikawa hizi, zikawa okay. hizi mpaka mkatoka. Yaani matukio yote ya maisha ambayo mm. umeyapitia. Okay. Tueleze kwa namna hiyo. Sawa. Hmm. Basi tulikuwa tunatoka nyumbani pale ifika usiku hmm. saa mbili au saa tatu hivi hmm. tunamilia nzima sasa maana tunaenda kufanya ibada za wafu sawa tunakuwa tumesaga tume unga wa ulezi hmm. 
umechanganywa na, na maji alafu tunakuwa na vyakula pale vimepikwa tunafika pale makabulini tunaanza kupigiwa ngoma pale tunacheza pale watu wote wanacheza pale tunaabudu tunaita wale mababu na mabibi waliokufa kwa ajili ya kuwaomba ili waweze kutusaidia watu pe baraka kama kulikuwa na matatizo yamejitokeza kwenye familia tuna maisha yetu ni magumu nini tunaomba baraka mm. kwa hiyo hivyo ndio vitu tulikuwa tunafanya ukifika pale kabulini una 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 unaambiwa una, una garagara pale kwenye kabuli una, una, yani ni ibada kama ibada Tum. na sadaka tunaenda nazo tunatoa mm. ila sadaka tulizokuwa tunatoa asilimia kubwa ni nyama au samaki au vitu gani ambavyo mm. au ugali au nini ndio tunafika tunaviacha pale tunapoviacha pale sisi tunajua kwamba wale mabibi wame wamekula vyakula tulivyo wapa Tum. kwa hiyo ndio ilikuwa ni hatua za namna hiyo okay, okay. mm. mm-hmm. kwa hiyo katika zoezi la namna hiyo ndio ilikuwa linapelekea kwamba tuonekane sisi ni waabudu waabudu mizimu mm na imani ya kwa, ya, ku, ya kuamini vitu vya kimizimu. Sawa. Mm. na matukio mengine. matukio mengine ambayo nayakumbuka zaidi tulipokuwa tukienda kwenye kwenye miti mikubwa, tunafika kule nako tunafika tunafanya ibada, miti mikubwa. Miti mikubwa asilimia kubwa sana ambayo unakuta labda ni miti mkubwa sana ndio asilimia kubwa yake inatumiwa sana na wachawi kwa ajili ya kwenda kufanya vikao vyao kule kwa ajili ya kwenda kujadiliana na mipango yao sana. Yeah. na mipango yao mingi ambao wanaitumia wachawi mfano wanafika hatua kabisa shetani anakasirika na walazimisha mm. au mkuu wa wachawi wa mkoa na walazimisha we ni watu kwa nguvu mm. kule hakuna kubembeleza mm. eh, kule hakuna kubembeleza kwamba eti labda mtu u, uombwe labda tunakuomba ah kule ni amri kama jeshini ah so. mm. kwa hiyo unaamrishwa mm. kwamba we ni watu tupate damu mm-hmm. mm. maana watu wengi hawaishi bila damu Sawa. Weni watu wengi tupate damu. Sawa. Kwa hiyo sasa damu wanaua watu ili weje wana, 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 wanaenda katika roho barabarani, wanatega magogo makubwa ambayo dereva anakuwa hayaoni, ifika pale gari likigonga tu pale linahama barabara. Tayari watu wanakufa, wanachukua zile damu. Mm-hmm. Mm. Kwa hiyo hizo ndio kazi zinazofanyika sana kule kwa wachawi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaua watu sana maana shetani yeye amewapa agizo kubwa wote na kuambia kwamba kwamba wahakikishe wanasimamia kwamba wale wa chini yao wahakikishe wanaoamuru kwamba wanaua watu sana kwa sababu watu wakifa sana wakipata maajali sana wakifanya nini sana ndio wanapata damu kwa hiyo ile nguvu ikanishukia ambayo toka nimezaliwa tumboni kwa mama yangu sijawahi kuiona ninaona wanama amesimama anang'aa tochi kali na mulika nikifumba macho inaingia tu Nikatubu, nikalia. Masaa matatu ninalia ndani ya chumba. Machozi mm. yanatiririka. Kumbe Bwana Yesu alikuwa ananiondolea ile ile dhambi iliyokuwa imekaa ndani ya moyo wangu. Mm. Anafanya ukarabati. Anafanya ukarabati. Baadaye nikamwambia Bwana Yesu na niambia mimi niokoke mimi malaya hivi. Nitawezaje kuhubiri injili yako? Akaniambia nitakuwezesha mimi mwenyewe. Okay. Ukisikia watu wameokoka duniani si kwamba wameokoka kwa akili zao wenyewe. Mm. Mimi ndio nimewawezesha waokoke. Mimi ndio nimewapa nguvu. Kwa hiyo na wewe nitakupa nguvu. Sasa baada ya masaa matatu kuisha akaniambia kesho ingia kufunga na kuomba. Mm. Sijawahi kufunga ndugu yangu hata siku moja. Ndio. Nikaingia kufunga masaa mbili nilipata shida lakini kwa na nguvu sasa nilipokuwa nikitembea barabarani siku ya pili yake kila mtu akiniona aliyekuwa ananizoea akawa na, anan, ananikimbia nguvu nilikuwa nimepewa nguvu ya ajabu na Mungu mm. sasa cha kushangaza zaidi siku ile ambayo nimetokewa na Bwana Yesu usiku kesho yake kulipokucha nikaanza kuwafata wapenzi wangu mmoja mmoja na watafuta mm-hmm. nawaambia kuanzia leo mimi nimeokoka okay Nimeokoka siko tayari kufanya uzinzi tena. Siko tayari kumkosea Mungu wangu tena. Bwana Yesu amenitokea, ameniambia niokoke. Na sihitaji kurudi tena. Ila tu kitu kimoja nilichomwambia Bwana Yesu wakati ameni atanaongea naye, nikamwambia hivi, sasa Bwana Yesu ameniambia niokoke. Mimi wapenzi wangu wengi wamekufa na ukimwi. Na mimi hapa nafijiona kama na ukimwi. Akaniambia, nenda kapime wewe una ukimwi. Okay. Basi Nilipo toka hapo nikaenda nikapima siku hiyo hiyo nilipima magomeni nikatoa damu mkono mmoja sina ukimu nikasema hawa waongoni 
nikaenda tena sehemu nyingine kule kule nani kule temeke nako nikatoa damu temeke hospitali nako nikapima sina ukimwi safari yangu ikaanzia hapo lakini safari yangu ilianza hapo ilianza na na mambo ya ajabu sana Sao. safari ya ukofu kwa sababu mimi nilianza siku ya siku ile nilipo kesho yake nilipofunga na kuomba siku ya pili yake niko barabarani ninahubiri injili hata biblia sijui na sielewi lolote kuhusu habari ya Mungu lakini nahubiri injili kwa ushuhuda okay. nikiwaambia watu nilikuwa mzinzi nimeokoka nilikuwa mchawi nimeokoka nilikuwa mganga nimeokoka tubuni na Yesu alinipa sasa kitu kimoja akaniambia wewe injili nilio kuchagua uhubiri ya namna hii mhm alikuelekeza hadi nielekeza ndio nataka sasa nieleze injili niliyopewa na Yesu mimi sijapewa injili nyingine zaidi ya kuambia watu watubu dhambi kurudi kwa Yesu kumekaribia kwa hiyo mimi huwezi kunikuta ninaombea mtu kwamba siji baraka siji aende uraya mimi hiyo injili sijapewa Yeah. Mimi injili niliyopewa na Bwana ni kuambia watu watubu kurudi kwa Yesu kumekaribia. Yeah. Sasa kuanzia hapo nikaanza kuwa na, na hubiri na hubiri na hubiri na hubiri nika Dar es Salaam nimezunguka sehemu mbalimbali nimehubiri. Na pia nikamwona Mungu akanidhibitisha kwa sababu aliniambia kwamba ninakutoa kwa wachawi na waganga uanze kutibia watu kwa njia ya maombi. Mm. Kuwatibu watu kama nilikuwa natibu watu kwa madawa sasa amenibadilisha kama alivyo mfanya Petro kwa wale wasoma Biblia. Yesu alipomuita Petro alikuwa mvuvi wa samaki. Akamwambia sasa nakubadilisha uwe mvuvi wa watu. So. Sasa mimi naye Yesu akaniambia hivi, ninakubadilisha kutoka kwenye kutibu watu, yeah. uwe unatibu watu kwa maombi. So. Na bure, sio kwa chaji gharama ya fedha. Mm, mm. Eh. Ndio maana injili yangu inaonekana kama ni injili ya ya ya, ya iliyopitwa na wakati. Sawa 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 sawa. Eh, mm. maana niliwahi kukutana mtumishi mmoja akaniambia, "Wewe injili gani unaifanya ya kutembea kwa mguu wakati wenzio tunatembea kwa ndege?" <laughs> kwa hiyo sasa injili hii niliyoipata, sasa baada ya muda sasa hapo mbele, siku moja nikawa nimelala. Nikaota ndoto niko na Bwana Yesu. Bwana Yesu yule ambaye anaonekana kwenye picha za filamu. Niko naye nimembebea kimkoba chake. Kwenye filamu Yesu alikuwa na, na kamkoba fulani hivi kama ingenia kama ishaicha kile filamu. Ndio yeah, picha Yesu. Kwa hiyo sasa niko naye nimembebea tuko naye hivi. Alafu mkutano wa watu hivi. Wengi. Wengi wamejaa. Bwana Yesu anahubiri watu anatenda miujiza. Baadaye akaniambia hivi, nimechoka, hubiri na wewe. Mm-hmm. Kwa njia ndoto. To. Na mimi nikaanza kuhubiri. Watu wakapokea miujiza mikubwa. Mm. Kulipo kucha asubuhi nikasema Bwana Yesu nini akasema nimeshakupa huduma Hiyo huduma yeah. ni huduma yako Haikuishia hapo nikaja tena nikaota ndoto ndio Askofu mkuu wa kanisa la IGT yule anaitwa Moses Kurora ambaye sasa hivi amesha amesha rara menda mbele za Bwana mm. Yule mzee nika, nikaota ndoto mm. mimi si wa kanisa lake so. lakini nikaota ndoto nimepiga magoti ananiwekea mkono so. Sasa Nilipokuja kuamka nikauliza tena Mungu maana yake nini akasema hii huduma ya huyu mzee mm. ndio nakupa wewe na huyu mzee huduma alio 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 kuwa naifanya ni huduma ya mateso makubwa sana so. huduma ya kutembea kwa miguu huduma ya kujitoa na alikuwa si mtu wa kupenda fedha alikuwa mm. ni mtu ambaye ana, ana, anatumika kutoka katika ndani ya moyo ndio maana leo alipofariki Dar es Salaam kule nilikuwepo Watumishi karibu wote wa Dar es Salaam ni watoto wake wa kiroho. Mm-hmm. Sasa nilipoota ameniwekea mkono na moto wangu sasa huu mdani ukazidishwa ule moto wa injili mm-hmm. ukazidishwa. Okay. Sasa ulipozidishwa ukoo wangu wakasikia hizo habari kwamba nimeokoka. Mm-hmm. Nikaitwa. Mm-hmm. Kikao, kikao cha ukoo, kikao cha ukoo. Mm-hmm. Kilipoitwa <coughs> Baba aliumia sana. Mm. Kwa nini nimefanya hivyo? Kwa nini nimeokoka? Akaniambia kwani hakuna dini zingine ambazo unaweza ukasali. Nikawaambia kwenye ukoo jamani, mimi hapa sijajichagua mimi. Mm. Mimi Yesu mwenyewe ndiye aliyenitokea. Yaani si kwamba mimi nimejipeleka kanisani, mimi sijahubiriwa wala na mchungaji yoyote. Mimi sijahubiriwa wala na askofu. Mimi Yesu mwenyewe ndiye amenitokea. 
Na ameniambia haya na haya kama nilivyosimulia. Mm. Wakachukia sana wale watu wa ukoo wakasema hapana. Wewe achana na hiyo dini. Nikasema mimi kwa kweli siko tayari kumwacha Yesu ambaye tayari amenifanya nisiwe na ukimwi. Mm. Ameniondolea nguvu ya dhambi na uz, ya uzinzi. Siko tayari. Basi wakao ametamka maneno yao pale wakasema maneno maneno pale. Mimi nikapanda gari nikaondoka. Nilipoondoka nikaendelea kuhubiri habari za Yesu. Kwa mateso, kwa kilio. Huku ninalia, nimepewa mzigo mpaka nalia. Sasa hivi hapa ninapoongea na wewe mm. ndugu yangu Nimezunguka mikoa ya Tanzania ishirini na moja na miji mikubwa mikubwa yote nimezunguka nikimhubiri Yesu na ujumbe ule ule niliopewa mm. kwamba waambie watu watubu kurudi kwa Yesu kumekaribia Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji unaye nitazama Yamkini Mungu leo amekusudia usikie ushuhuda huu ili uweze kukujenga na kukusaidia Mungu aliniambia kuna hukumu kubwa inakuja Mungu aliyoiandaa juu ya wenye dhambi duniani ndio maana mimi akaniokoa. Na amenifanya niweze kusimama ili niweze kuhubiri watu wapate kujua kwamba mbele yao Mungu ameandaa hukumu kubwa. Lakini wakitubu dhambi watasamehewa. Kama mimi niliyokuwa mzinzi nimesamehewa, hata wao watathamehewa. Kupitia fursa hii na nafasi hii. Naomba nichukue nafasi hii kukutajia sehemu nilikopita pengine ulishawahi kunisikia na hubiri huko ili na wewe pia useme ah mtumishi niliwahi kumuona anahubiri kwa sababu mimi nikutajia nimefika mpaka kijijini kwenu mpaka sehemu za kwenu ili uelewe kwamba anachokisema ni cha kweli ili pia uelewe kwamba mzigo niliopewa uangalie ni mzigo wa namna gani Dar es Salaam nimehubiri vingunguti Manzese Ubungo Kongoramboto Kinyerezi kwa Msuguri Bwaroni Mbezi, Buguruni, Kifuru, Tabata, Banana. Pwani nimehubiri Kibaha, Mkuranga, Chalinze. Morogoro nimehubiri Morogoro mjini, Gailo, Kisitwi, Ngerengere, Kirosa, Mvuha, Kihonda, Rubeho, Dumira. Geita nimehubiri Geita Stendi na mjini Katoro, Buseresere, Chato na Mganza. Kagera Kagera nimehubiri Rulanda, Muleba, Bukoba, Nyarulembo, Karagwe, Murushaka, Kelwa, Nyaishozi, Ngala na Nyakanazi. Haya, mkoa wa Mwanza nimehubiri Stendi ya Buzuruga, Mtawa Libeti na Makoroboi na Sengerema na Magu. Bariadi nimehubiri Bariadi mjini kote Nguliati, Ngara, Kororo, Maswa, maeneo mbalimbali, mbali, Busega, Lamadi, Dutwa, Badugu, Itirima mjini, Mahaha, Bukundi, Meatu na Mwandoya. Aya Sirali inani mkoa mara nimehubiri Sirali, Talime, Msoma, Mgumu, Serengeti Bunda, Nyamswa, Kibara, Shinyanga nimehubiri, Stendi ya mabasi, makubwa na madogo, Mjini kati na Kahama, Tabora nimehubiri, Zega, Mjini, Igunga mnadani na Igunga mjini, Kigandu, Zega, Tabora mjini, Stendi, Skonge, Skonge sokoni. Na kwa kumarizia nimehubiri, Bado, Dodoma nimehubiri, Dodoma mjini, Kibaigwa na Dodoma mjini, Kigoma. Mkoa wa Kigoma nimehubiri Kakonko, Kibondo na Kasuru. Mkoa wa Manyara nimehubiri Haidom, wilaya ya Mburu, Katesh, wilaya Hanang, Babati mjini. Arusha nimehubiri Arusha mjini kote, Sembali mbali, Namanga, Longido, Monduli na Arumeru. Kilimanjaro nimehubiri Hai na Moshi mjini. Mkoa wa Katavi nimehubiri Nyonga, Mpanda mjini, Tanganyika, Mpanda ndogo. Mkoa wa Rukwa, Kasi na Manyele, Karambo, Sumbawanga. Mkoa wa Songwe, nimehubiri Tunduma, Ireje, Vwawa, Mloo, Mkwajuni. Mkoa wa Mbea, nimehubiri Mbalizi, Mbea, Chunya, Lungwe, Kela, Busekelo, Mbarari. Mkoa wa Iringa, nimehubiri Iringa Mjini, Mafinga, Iringa Vijijini. Mkoa wa Njombe, nimehubiri Makambako, Njombe, Mjini na Makete. 
Kwa hiyo hizo ndizo habi sehemu ambazo nimeona nikutajie ndugu yangu mtazamaji mm. ili uone kwamba nimefika ya mkiri nimefika na katika wilaya yenu nikihubiri au ulishawahi kuniona na hubiri. Ili uelewe kwamba kusudi ambalo Yesu mm. ali, ali, ali nitokea na kuniambia hivyo ili nilifanye. Amen. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa ninapenda tu nikueleze kwamba tuko siku za mwisho sana. Yaani unapoiona dunia hii mambo yanayotokea duniani vita vinavyotokea huko mashariki ya mbali mambo yanavyotokea huko kwenye mataifa mengine wanauana wao kwa wao hayo yote yametabiriwa kwenye biblia kwamba yatatokea siku za mwisho kabla Yesu ajaja kulinyakua kanisa kwa hiyo sasa ndugu yangu mpendwa kama umepata nafasi ya kusikia ujumbe huu uelewe kwamba ni bora ungelikubali ukatubu zambi zako Yesu akawa mwokozi wako ili uweze kuiokoa roho yako ndugu yangu kwa sababu utakuja kuchoma motoni ndivyo maandiko yanavyozibitisha kwa sababu neno la Mungu linasema katika kitabu cha cha, cha Waebrania Waebrania tisa mstari wa ishirini na saba. Inasema hivi kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo ndugu yangu Mungu anamsubiri mtu baada ya kufa. Kwa hiyo unaweza ukakataa ujumbe wa kuokoka ila Mungu anakusubiri kwenye kifo. Ukisha kufa jaradarako la uhai linafungwa. Tayari kinachofuata ni hukumu. Dio maana mimi Mungu amenipa huo mzigo mpaka sasa hivi ninapoongea na wewe ninalia juu ya wanadamu ninaombea ulimwengu kwamba watu waokolewe ili Yesu anaporudi alichukue kanisa na wewe naye nitazamo usije ukapotea ndugu yangu itakusaidia nini upate ulimwengu mzima pesa za dunia hii halafu mwisho wa siku ukifa pesa zako watagombea ndugu zako halafu wewe umeenda jehanamu ya moto Dio maana mimi kuna kitu waga najiuliza sana. Unakuta mtu ni tajiri mkubwa, ana mali nyingi, ana magari, ana majumba, lakini magonjwa ya muishi. Ana mateso, anaumia, anateseka, bipi yake amezuiwa asile nyama, asile pilau, asinywe soda, asinywe juisi, vitu vitamu vyote asile. Lakini ameambiwa wale mboga za majani tena ambazo hazina chumvi. Sasa ndugu yangu, mimi ni kushauri. Kama umepitia mambo hayo, umeharibu pesa nyingi, umeenda hadi India Dugu yangu yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Yesu yanawezekana. Yesu amenitoa ku, kwenye uchawi ili niombee watu wenye matatizo wafunguliwe. Tena bure kabisa. Bure. Kwa hiyo ndugu yangu kwa kipindi hiki kama unafuatilia, una ndugu yako na ukimwi, una ndugu yako na kansa, una ndugu yako na magonjwa yanayomtesa, amerogwa na wachawi. Najua wachawi wanaporoga. Nikimuona tu najua huyu ametengenezwa ame sehemu fulani. Naenda kufungua tu pale. Kwa hiyo anapokea uponyaji Nilipokuwa kule kule nani Bukoba nilienda sehemu moja ma, nilimwombea mwanamke mmoja bwana Yesu akamponya ndugu zake saba wakaokoka ndugu zake ndugu zake walipoona ule muujiza mm. yule mama alikuwa amerogwa ana kifafa toka mwaka 88 mm. niliyajua hayo baada ya kuomba kuweka mkono kichwani pepo likasema likasema umetuweza sisi tumemuingia huyu toka mwaka 88 ni mwanamke sasa hivi ambaye hata kuolewa ajaolewa ameanguka na kifafa yani mwili mzima na vidonda ana makovu lakini bwana Yesu alimfungua kupitia mimi ndugu zake walipoona ameponywa wakasema na sisi tunakubali kuokoka na wa kweli nikaongoza sara toba na nikawapeleka kwenye kanisa moja kule kwa hiyo Yesu anaweza kuondoa matatizo yote kama aliniondolea mimi na na wewe unaye nitazama atakuondolea mimi ni wakala wa Yesu. Waka najitangaza kote ninapopita. Nawaambia watu, ninaona kuna mawakala wa mabasi, kuna mawakala sio wa Airtel Money, Tigo nini. Mimi ni wakala wa Yesu. Na pia ndugu yangu, ndugu yangu mwandishi, ni kueleze tu kitu kimoja. Katika kusafiri kwangu huku kumhubiri Yesu, nimekutana na vitu vingi sana. Naomba navyo niviweke wazi. Sawa. So. Vitu hivi nimekutana na, na paka nikashangaa nikasema Mungu ni wa ajabu. Nimekutana kuna wakati nimetembea kwa miguu nikiwa nalia lakini naenda kukutana miujiza mpaka na shangaa. Nilipokuwa hapa Bariadi siku moja Mungu akaniambia niende kijiji kimoja kinaitwa Nkororo. Kororo huko sina naudi lakini nimeambiwa na Mungu nenda kagubiri kule nikatembea kwa miguu jua kali. Nikafika sehemu nikasimama kwenye mti nikakaa nikaanza kulia. Nalia machozi. Nimepewa wito lakini sina fedha. Nikamhubiri Yesu, nikalia nikalia. Baadaye nikasikia sauti inaniambia usirie. Futa machozi. Nikafuta machozi. Akaniambia endelea mbele. Nikaondoka pale, kuondoka pale nikaenda pembeni kidogo nikakuta kuna msiba. Kando ya barabara. Oh. Roho Mtakatifu akaniambia ingia pale, anza kuhubiri. Nikafika pale nikaanza kuhubiri. Mimi sikuuliza aliyekufa ni nani. 
Nikafika tu nikaanza kuhubiri pale. Hubiri 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 hubiri. Hubiri toa shuhuda. Hubiri na nawaambia wachawi yenye wachawi acheni kuonea dagaa. Mmemuonea huyo. Joni kwangu mimi sangara nilie shindikana. Watu wakaanza kushangilia kwenye yule msiba. Nikaanza kusema yenye wachawi mnaonea sana dagaa. Sasa nimekuja mimi sangara nilie shindikana. Joni kwangu kama mnaweza au nikitoka hapa mnisindikize muone. Watu wakashangilia sana. Zile shuhuda zikawavuta watu. Ikabidi warete sadaka. Wakanipa sadaka 1031 na na tano. Ndio nikapata nauli ya kuendea kule nilikokuwa nimetumwa na Mungu. Mm-hmm. Hizo ni baadhi ya shuhuda ambazo nimemwona Mungu akizifanya kupitia mimi. Siku moja nilikuwa misungwi Mwanza, ninaenda Iringa kuhubiri kwa miguu. Mm-hmm. Nimetembea kabisa kwa miguu, jua kali nimechoka. Nikaona pembeni ya barabara kuna kanisa nikaenda pale nikaomba, nikamomba mchungaji wa ile kanisa niingie ndani ili niombe. Wow. Ili Mungu antendee muujiza. Nikaingia pale kwenye ile kanisa, nikaomba, nikalia mle ndani ya ile kanisa. Baada ya kumaliza kutoka mchungaji akasema mimi sina chochote cha kukupa ila mke wangu ana viazi hapa. Mm. Akanipa viazi nikala. Baadaye nikaanza kutembea tena kwa miguu. Ikapita gari moja Prado. Yeah. Yo Prado nikaipiga mkono. Ikasimama. Iliposimama, ikaenda kusimamia mbele sana maana ilikuwa speed. Yeah. Ilipoenda kusimamia mbele mimi nikafika pale akaniambia wewe ni nani yule alikuwa anaendesha okay. mimi gari yangu sisimamagi nikisimamishwa na mtu mm. na sitoagi lift na na naacha watu wengi hata wenye pesa si baby wewe ni nani mpaka umenisimamisha nimesikia ndani ya moyo wangu nisimame nikamwambia yule ndugu kwamba mimi ni mchungaji nimeitwa na Yesu ninahubiri injili ya Yesu ninatembea mji hadi mji wilaya hadi wilaya mkoa hadi mkoa sasa hivi hapa nilipo ninaenda Iringa kuhubiri unaenda Iringa kwa miguu nikamwambia ndio Sina nauli nimeishiwa fedha. Mm-hmm. Akaniambia mimi hapa nilipo ni shehe. Ni Muislamu. Mm. Ni shehe. Lakini ulipolisimamisha, nimesikia kitu kinaniambia simama umbebe huyo mtu. Kwa hiyo mm. twende mchungaji. Sawa. So. Basi akanipakia yeye alikuwa anaenda Dar es Salaam. Mm. Aliponipakia tumeongea mambo mengi mpaka tunafika Dodoma. Ananunulia hadi chakula njiani. Mm. Nilipofika Dodoma akanipa nauli huyo shehe ya kwenda Iringa. Kwa hiyo huyo ni muujiza ambao niliuona mimi kwamba ni muujiza mkubwa sana ambao Mungu alinitendea. Amen. Na nilipokuwa Bukoba wilaya moja inaitwa inaitwa ya ya ya, ya, ya wilaya moja inaitwa ya Karagwe. Nikiwa kule niko kwenye basi na hubiri mm. sister mmoja alikuwemo mle akamwambia konda kwamba mrudishie nauli huyo mchungaji. Namlipia mimi. Mm. 